Bangsa Orang Kudus, hari ini, tanggal 16 Oktober, 1. Tanto Gerardus dari Mayela, Gerardus lahir di Muro Lucano, Napoli Selatan, Italia, pada bulan April tahun 1726. Beliau dikenal sebagai seorang bruder awam dalam tarekat Redemptoris yang didirikan oleh Santo Alfonsus Liguori. Ia membuat banyak mujizat dan tanda heran baik selagi masih hidup maupun sesudah kematiannya. Semua karunia adik koderati itu sesungguhnya sudah dialami Gerardus sejak masa kecilnya. Sewaktu kecil, Gerardus biasa suka bermain dengan kawan-kawannya. Hal ini merupakan pengalaman umum anak-anak. Apabila kawan-kawannya tidak mau bermain dengannya, ia biasa masuk ke kapela untuk sekedar melihat-lihat patung Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus yang ada di sana. Konon pada suatu hari, kanak-kanak Yesus turun dari gendongan Maria dan bermain-main dengan Gerardus. Pengalaman ini menumbuhkan dalam hatinya cinta dan kerinduan besar pada Yesus. Karena cinta dan kerinduan itu, ia ingin sekali cepat menyambut tubuh Yesus. Konon pada umur tujuh tahun, Malaikat Agung Mikhail memberinya komuni kudus secara ajaib. Meskipun aturan gereja pada masa itu belum mengizinkan dia menerima komuni kudus. Ketika berusia 12 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia terpaksa berhenti sekolah karena harus menggantikan ayahnya mencari nafkah bagi ibu dan adik-adiknya. Ia menjadi pelayan seorang tukang jahit. Sambil melayani majikannya, ia juga belajar menjahit pakaian. Ia memperoleh manfaat ganda dari pekerjaannya itu, yaitu dapat menghidupi ibu dan adik-adiknya dan mahir, terampil menjahit pakaian. Setelah itu, ia berhenti bekerja pada majikan itu dan menjadi pelayan di Istana Uskup Lacedonia. Di sini ia semakin berkembang dalam kehidupan rohaninya karena mempunyai banyak waktu yang tenang untuk berdoa. Pada suatu hari, kunci rumah yang ada di satu bajunya jatuh ke dalam sumur ketika ia sedang menimba air. Pelayan yang lain berdiri mengelilingi sumur itu sambil memarahi dia, tetapi dia sendiri tidak hilang akal. Ia segera berlari ke dalam kapela dan mengambil patung anak Yesus. Patung itu diikatkannya pada timba lalu diturunkannya ke dalam sumur. Sungguh mengherankan bahwa ketika ditariknya kembali timba itu, kunci itu melekat erat pada tangan Yesus. Yesus memberi kembali kunci itu kepadanya. Kawan-kawannya terheran-heran karena tanda heran itu. Bagi Gerardus sendiri, Pengalaman ini semakin menebalkan imannya dan mendorongnya lebih kuat untuk menjalani hidup bakti kepada Tuhan di dalam biara. Sepeninggal Uskup Lacedonia, Gerardus kembali ke kampung halamannya dan mendirikan usaha jahit-menjahit bagi penghidupan keluarganya. Di Muro Luciano, usahanya berkembang baik. Dengan pendapatannya, ia lebih banyak membantu ibu dan adik-adiknya. Orang-orang miskin bahkan juga gereja. Sementara itu, cita-citanya menjadi biarawan terus renang musik batinnya. Ia lalu mengajukan permohonan kepada pimpinan tarekat Redemptoris tetapi ditolak karena kesehatannya kurang baik. Namun karena niatnya yang benar-benar tulus dan murni. Akhirnya pada tahun 1749, ia diterima juga dalam tarekat itu di Deli Ceto. Santo Alfonsus Liguori, pendiri tarekat Redemptoris, benar-benar kagum pada Gerardus karena saleh dan rajin dalam tugas-tugasnya. Oleh karena itu, Alfonsus memperpendek masa novisiatnya tidak sebagaimana biasanya menurut aturan yang ada. Pada tahun 1752, ia mengucapkan kaulnya sebagai bruder awam dalam tarekat Redemptoris. Di dalam biara, Gerardus ditugaskan menjadi penjaga pintu, koster, perawat rekan-rekannya yang sakit dan menjahit pakaian bagi semua penghuni biara. Tiga tahun berikutnya, ia mulai terkenal luas karena berbagai tanda heran yang dilakukannya. Ia pandai meramal, 
dapat berada sekaligus di dua tempat pada saat yang sama di lokasi, membaca pikiran dan hati nurani seseorang, dan dapat berkomunikasi dengan binatang-binatang. Pernah dalam suatu keadaan ekstase, ia terbang sejauh setengah mil jauhnya. Karena semua karunia adikoderati itu, Gerardus ditunjuk menjadi pembimbing rohani untuk beberapa biara, dan diangkat sebagai penasehat rohani bagi rohaniwan lainnya. Ia bekerja di biara Napoli dan Caposele, dan sering mendampingi para misionaris dalam perjalanan-perjalanan misioner mereka ke berbagai tempat. Ia sendiri mengadakan beberapa kali penyembuhan orang sakit secara ajaib. Hari dan jam kematiannya diketahui pasti jauh sebelum terjadi. Gerardus meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober tahun 1755 di Biara Caposele, Italia. Pada tanggal 29 Januari tahun 1893, ia dinyatakan sebagai Beato oleh Sri Paus Leo ke-13 tahun 1878 sampai tahun 1903 dan dinyatakan Santo oleh Paus Pius ke-10 tahun 1903 sampai tahun 1914 pada tanggal 11 Desember tahun 1904. 2. Santa Hedwig Janda, puteri keturunan bangsawan Hungaria dan tante dari Santa Elizabeth Hungaria ini, lahir pada tahun 1174. Ketika berusia 12 tahun, ia kawin dengan Henrikus, seorang pangeran Polandia. Tuhan mengaruniakan kepada mereka tujuh orang anak, setelah suaminya gugur dalam peperangan melawan tentara Deschengis Khan. Ia masuk biara suster-suster Benediktin. Dengan harta kekayaannya ia banyak membantu orang-orang miskin dan penderita kusta, mendirikan biara serta meningkatkan taraf pendidikan dan kebudayaan warga penduduk Silesia, Jerman Timur, Polandia. Ia meninggal dunia pada tahun 1243. 3. Santa Margareta Maria Alakop, Perawan Margareta Maria Alakop lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1647 di kota Janot, Burgundia, Lautekor, Prancis. Nama, Maria, yang dikenakannya adalah nama Krismanya. Ayahnya, Alakop, adalah seorang notaris. Ibunya bernama Filiberta Lamin. Pasangan Saleh ini dikaruniai tujuh orang anak yang hampir semuanya mati dalam usia muda. Hanya Margareta yang hidup agak lebih lama. Margareta berwatak tenang, manis dan saleh. Ia lebih suka akan kesunyian daripada bermain-main dan berhura-hura. Oleh karena itu ia sangat dikasihi bahkan dimanjakan oleh ibu bapaknya. Tetapi Tuhan rupanya mempunyai suatu rencana khusus atas dirinya untuk memperkuat mental dan imannya dalam rangka rencana rahasia itu. Tuhan mencobai dia dengan berbagai peristiwa yang menekan batin. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya jatuh sakit berat. Dalam situasi demikian, nenek dan bibinya sendiri tidak bersikap ramah padanya. Namun semua perlakuan itu tidak diperdulikannya. Karena ia tidak mau menyakiti hati ibunya yang sedang sakit itu. Sementara itu kesukaannya dalam kesunyian semakin membawa dia ke dalam kebiasaan untuk berdoa lebih kusuk lagi. Besar cinta bakti dan hormatnya. Kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Untuk memperkuat kehidupan rohaninya. Ia menjalankan mati raga yang keras dan tanpa memahami benar-benar apa artinya sebuah kaul. Ia selagi masih muda telah menjanjikan kemurniannya sepanjang hidup kepada Allah. Ketika masih kecil, ia dididik oleh suster-suster Clarice di Charol, Prancis. Dari usia 11 sampai 15 tahun, ia menderita sakit rematik yang hebat, sehingga terpaksa harus terus berbaring di atas tempat tidur. Semua peristiwa yang menimpa dirinya boleh dikatakan merupakan penyelenggaraan ilahi atas dirinya. Karena sesudah sembuh dari sakit itu, ia mengalami penampakan-penampakan Tuhan Yesus. Dalam penampakan-penampakan itu, 
Yesus biasanya tampak dalam keadaan bermahkota duri atau disalibkan. Pengalamannya akan penampakan-penampakan itu. Seolah terus mendesak dia untuk memasuki cara hidup membiara demi bakti yang menyeluruh kepada Allah. Oleh karena itu, pada tahun 1671 ia masuk biara visitasi di Parai Lemonial. Di sini Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan menyampaikan wahyu tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Pada bulan Desember tahun 1673, ia mendapat wahyu pertama berkenaan dengan penghormatan kepada hati kudus Yesus. Mulai saat itu, hatinya sendiri dipenuhi cinta ilahi Yesus. Selama 18 bulan, Yesus terus-menerus menampakkan diri kepadanya, untuk menjelaskan apa yang telah dikatakannya pada wahyu pertama. Inilah isi ringkas pesan Tuhan itu, orang harus menghormati hatinya yang maha kudus. Bentuk hati Yesus itu, sebagaimana tergambar jelas dalam penampakan yang dialami Suster Margareta Maria, ialah sebuah hati manusia yang bermahkota duri, tergores luka, dengan api dan cahaya kemilau. Yesus mengatakan bahwa, kendatipun ia sungguh-sungguh mencintai manusia, tetapi manusia membalas cintanya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Secara khusus, ia mengingatkan umat akan bahaya ajaran sesat Yansenisme, yang telah berkembang luas di seluruh Prancis. Adalah tugas Margareta untuk mengimbangi semua kelemahan dan kekurangan umat manusia. Margareta harus seringkali menerima komuni kudus, teristimewa pada hari Jumat pertama setiap bulan selama sembilan bulan berturut-turut. Selain itu, ia harus berjaga di hadapan sakramen Maha Kudus pada setiap malam Jumat, sebagai kenangan akan penderitaannya dan pengkhianatan atas dirinya di Taman Getsemani pada hari Kamis Putih. Pada oktav hari raya, tubuh Kristus tahun 1675, Tuhan sekali lagi menampakkan diri kepada Margareta untuk memberikan kepadanya wahyu hati kudus yang terakhir dan yang terpenting, ingatlah akan hatiku yang begitu mencintai manusia hingga habis-habisan. Bahkan menjadi lelah dan habis terbakar oleh cinta itu. Sebagai pengganti terima kasih, aku menerima dari banyak orang hanya sikap acuh tak acuh, ketidaksopanan dan dosa sakrilegi sikap dingin dan caci maki. Meskipun Margareta memberi kesaksian tentang penampakan penampatan Tuhan padanya, rajin dan tabah dalam menghormati hati kudus Yesus, namun devosi khusus terhadap hati kudus, sebagaimana diminta langsung oleh Yesus, tidak ditanggapi serius dan tidak diakui oleh gereja dalam kurun waktu yang cukup lama, sesudah kematian Margareta. Ia sendiri mendapat perlakuan yang kurang simpatik dari rekan-rekan susternya, karena mereka menganggap semua penampakan yang diceritakannya sebagai berita bohong belaka. Untunglah bahwa tidak semua rohaniwan bersikap demikian. Dalam penyelenggaraan ilahinya, Tuhan mengirim Pastor Claude de la Colombiera S.Y. menjadi bapak pengakuan untuk suster-suster visitasi di Biara Parai Lemonial. Ialah orang pertama yang menaruh perhatian besar kepada cerita-cerita Suster Margareta tentang penampakan-penampakan Tuhan, serta pesan-pesannya itu. Beliau menunjukkan sikap simpatik dan memberi dukungan besar kepada Margareta. Sepeninggal Suster Margareta, Pastor Claude, melalui tulisan-tulisannya dan khotbah-khotbahnya di Inggris dan Prancis menyebar luaskan berita penampakan-penampakan Tuhan yang dialami Suster Margareta. Seluruh umat tertarik pada peristiwa itu, dan sejak itu mulai digalakkan devosi kepada hati kudus Yesus dan jam suci di hadapan sakramen Maha Kudus, sebagaimana dipesankan Tuhan kepada Margareta. Tak lama kemudian pada tahun 1765, Pesta hati kudus Yesus direstui oleh Sri Paus, dan Margareta menjadi teladannya. Margareta Maria Alakov meninggal dunia di Biara Parai Lemonial pada tanggal 17 Oktober tahun 1690, lah dinyatakan, Santa, pada tahun 1920. 4. Santo Galus, pengaku iman, 
di antara 12 rahib terkenal dari Irlandia yang berkarya di Eropa. Sebagai misionaris pengikut Santo Columbanus, Galus diakui sebagai rasul pertama dan utama negeri Swiss. Ia mendirikan sebuah biara pertapaan yang kemudian menjadi terkenal, karena menaruh perhatian khusus pada studi ilmu-ilmu klasik. Galus lahir di Irlandia kira-kira pada tahun 550, dan meninggal dunia pada tahun 635 di Singal, sebuah kota di Swiss yang dinamai dengan namanya. Setelah dididik bersama dengan Santo Columbanus di Biara Bangor, Irlandia, Galus membantu Columbanus untuk membangun biara-biara di Annegray dan Luxeville, Prancis. Ia dengan setia menemani Columbanus dan rahib-rahib lainnya ketika mereka diusir dari Luxeville oleh Raja Burgundi. Bersama mereka pun, Galus selamat dari kecelakaan kapal yang mereka tumpangi dan mendarat di Swiss. Pada tahun 1612, Galus berpisah dengan rekan-rekannya karena Columbanus memutuskan untuk pergi ke arah selatan yaitu ke Italia. Galus tidak turut bersama mereka ke Italia karena ia jatuh sakit pada hari keberangkatan mereka. Galus kemudian memutuskan untuk tinggal menetap di daerah sekitar Danau Konstanz sebagai seorang pertapa. Di daerah ini ia mendirikan sebuah biara pertapaan. Pertapaan ini berkembang menjadi sebuah perkampungan monastik, dengan gubuk-gubuk untuk para rahib yang menjadi muridnya. Sekarang daerah ini sudah menjadi satu kota di Swiss yang dikenal dengan nama kota Singal. Galus senantiasa menjalin hubungan dengan rekan-rekannya yang tinggal di Biara Bangor, Irlandia, dan juga dengan para rahib yang tinggal di Biara-Biara yang dibangunnya bersama Columbanus. Kepada rekan-rekannya ia mengatakan bahwa kematian Columbanus telah diketahuinya melalui suatu penglihatan ajaib yang dialaminya. Rekan-rekan Galus di Biara Luxewil ingin mengangkat dia menjadi pemimpin mereka. Namun Galus dengan tegas menolak, karena Luxewil sudah menjadi komunitas yang tidak memperhatikan lagi nilai kesederhanaan dan kemiskinan hidup menurut semangat Injil. Baginya Luxewil tidak lagi menarik perhatiannya. Ia lebih suka dengan kesederhanaan dan kemiskinan. Dengan alasan yang sama, ia juga menolak ketika ia diminta menjadi uskup. Hampir semua cerita tentang Galus mengisahkan tentang danau dan jala ikan, perahu dan alat-alat perlengkapan lainnya. Oleh karena itu, orang beranggapan bahwa Galus adalah seorang nelayan yang memanfaatkan keahliannya menangkap ikan untuk memperoleh nafkah bagi kehidupan murid-muridnya. Tahun-tahun terakhir hidupnya dimanfaatkannya untuk berdoa, meditasi dan menangkap ikan. Cendera mata populer yang diberikan kepada para wisatawan yang berkunjung ke kota Singalus ialah ukiran seekor beruang dari kayu. Ukiran beruang ini mengisahkan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh Santo Galus bahwa ia pernah menjinakkan seekor beruang, sewaktu ia memulai pembangunan biara pertapaannya di pesisir sungai Steina. Konon, setelah Galus menyelidiki pesisir sungai itu, ia bersama pembantunya mendirikan sebuah pondok di situ. Pada malam pertama tiba-tiba seekor beruang menyelinap masuk, karena melihat cahaya api unggun di dalam pondok itu. Pembantunya gemetar ketakutan dan berteriak minta tolong pada Galus yang sedang berdoa. Dengan tenang Galus menghadap beruang itu, membelai-belai punggungnya lalu menyuruhnya menaruh kayu bakar ke dalam api unggun itu. Beruang itu taat pada perintah Galus. Sepeninggal Galus pada tahun 635, biara pertapaannya berkembang pesat. Perpustakaannya tergolong sangat baik di seluruh Eropa pada abad pertengahan. Sekolahnya terkenal karena studi ilmu-ilmu klasik, musik, dan kesenian. Santo Gerardus, Santa Hedwig, Santa Margareta Maria Alakok dan Santo Galus. Doakanlah kami. Kakarla Channel.